ఈ వీడియోలో మనం సెకండ్ యూనిట్లో సాల్వబుల్ ఫర్ వై ఎలా చేయాలి ప్రొసీజర్ నక్కడ చూద్దాం చాలా జాగ్రత్తగా వినండి స్కిప్ చేయొద్దు స్కిప్ చేస్తే మీకు అర్థం కాదు ఓకే వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీ అందరికీ తెలుసు మనం కొత్తగా యాప్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది డిగ్రీ మ్యాథ్స్ ట్యూటోరియల్ అనే యాప్ని సో మీకు ఆ యాప్ ప్లే స్టోర్లో దొరుకుతుంది లేదనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఈ యాప్ లింక్ ఇచ్చాను అక్కడి నుంచి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో దీనివల్ల నాకు యూజ్ అయింది సార్ అని మీరు అడగచ్చు ప్రతి మార్క్ పేపర్ ప్రతి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్స్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ విత్ ఇది యాప్లో ఉంటుంది మీరు ఎగ్జామ్కి వన్ ఆర్ టూ డేస్ ముందు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి చాలా యూజ్ అవుతాయి ప్రతి ఒక్కటి కూడా అదేవిధంగా మన యాప్లో రీజనింగ్ కోర్స్ అనేది ఒక్క రూపాయికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అది ఎలా తీసుకోవాలి ప్రతిదీ వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించిన లింక్స్ అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో ఉన్నాయి డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి అక్కడి నుంచి మీరు ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు సో జాగ్రత్తగా కూర్చొని వినండి సో గివ్ ఇన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పి వారు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి అది ఈక్వేషన్ వన్ అన్న ఓకేనా జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ రెండు పక్కల కూడా డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి ఇవతల ఇవతల ఎక్స్తో డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి డివై బై డిఎక్స్ వైకి డిఫరెన్షియేషన్ జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ టూ ఎక్స్ పి ఉంది మన దగ్గర సో ఇక్కడ నువ్వు దీన్ని యూవి ఫార్ములాలో చేయాలి యూవి ఫార్ములాలో చేయాలి టూ పి ఓకే ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఎంత అన్న వన్ సో నెక్స్ట్ ఎక్స్ తీసుకో టూ పికి డెరివేట్ చేయి అంటే యూవి డ్యాస్ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తాం యూవీజికల్ యూవి డ్యాస్ ప్లస్ వి యూ డ్యాస్ ఇది మనకి ఫార్ములా సో యూ అంటే ఫస్ట్ టూ పి పక్కన రాసి వి డ్యాస్ అంటే ఎక్స్ డెరివేటివ్ వన్ ప్లస్ నెక్స్ట్ వి అంటే ఎక్స్ రాసుకో యూ డ్యాస్ అంటే టూ పీకి డెరివేటివ్ కట్ట టూ ఇంటూ పీకి డెరివేటివ్ డిపి బై డిఎక్స్ ప్లస్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ని తీసుకో పి పవర్ ఫోర్ పి పవర్ ఫోర్ డెరివేటివ్ ఫోర్ పి క్యూ ఇంటూ పీకి డెరివేటివ్ డిపి బై డిఎక్స్ ప్లస్ పి ఫోర్ తీసుకో ఎక్స్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ ఎంత అన్న టూ ఎక్స్ అర్థమవుతుంది కదా ఈ ఒక్క లైన్ మీకు అర్థమైతే అర్థమైపోతుంది యూ వి డ్యాష్ వి యూ డ్యాష్ ప్లస్ యూ వి డ్యాష్ ప్లస్ వి యూ డ్యాష్ ఇది రెండు ఫార్ములాస్ అన్న ఇక్కడ కూడా నేను యూవి ఫార్ములాని అప్లై చేశాను ఇక్కడ కూడా యూవి ఫార్ములాని అప్లై చేశాను అర్థమవుతుందా టూ పి ప్లస్ ఇక్కడ నీకు పి పవర్ ఫోర్ టూ ఎక్స్ ఉంది కదా ఆ వ్యాల్యూని ముందుకు రాసుకో తర్వాత ఈ వ్యాల్యూ రాయి తర్వాత ఈ వ్యాల్యూ రాయి జస్ట్ అటు ఇటు మార్చాను అంతే సో ఇక్కడ నువ్వు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే టూ పి మైనస్ పి ఎంత అన్న పి పి ప్లస్ సేమ్ వ్యాల్యూ అన్న ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో జీరోకి ఈక్వల్ చే ఈ రెండింటిలో మనం పిని కామన్ తీస్తే వన్ ప్లస్ ఇక్కడ పి పోయింది అప్పుడు అర్థమైంది టూ పి క్యూబ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ అంటే ఈ రెండు వాల్యూలో టూ ఎక్స్ని కామన్ తీసాను అప్పుడు డిపి బై డిఎక్స్ ఇంటూ వన్ ఇక్కడ ఒకటి మిగిలిపోతుంది కదా ఒకటి ఇక్కడ రాసాను డిపి బై డిఎక్స్ని బయట రాసాను ప్లస్ టూ టూ జ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ టూ కామన్ తీస్తే రెండు మిగులుతుంది ఓకే ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఇంకెంత మిగిలింది ఎక్స్ మిగులుతుంది పి క్యూ అర్థమవుతుందా కామన్ తీస్తున్నాను అంతే డిపి బై డిఎక్స్ ఇస్ ఇక్కడ వచ్చేయరు సో ఈ వ్యాల్యూ ఈ వ్యాల్యూ ఒకేలాగా ఉంది సో ఆ వ్యాల్యూని ఇక్కడ రాసుకో ఇంటూ పి ప్లస్ టూ ఎక్స్ డిపి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ఒక అర్థం అవుతుంది కదా మనం టెన్త్ ఇంటర్లో చేస్తాం కదా ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ఆ మెథడ్ని ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం ఈ రెండు వ్యాల్యూ కామన్ ఉన్న దాన్ని ఒక వ్యాల్యూ కింద కన్సిడరేషన్ చేసుకొని పి ప్లస్ టూ ఎక్స్ డిపి బై డిఎక్స్ని తీసుకుంటాం సో సాల్వబుల్ ఫర్ వై అంటి ఎలా చేయాలని ప్రొసీజర్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ వై వ్యాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశాక ఈ ఎక్స్తో డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి ఆ తర్వాత రెండు వ్యాల్యూస్ వస్తాయి అందులో ఒక వ్యాల్యూ తీసుకొని పి వ్యాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చేశాక క్వశ్చన్లో దాన్ని సపరేట్ క్వశ్చన్ చేసేయాలి ఇంతే అన్న ఈ ప్రాసెస్ గుర్తుపెట్టుకో నీకు అర్థమైపోతుంది ఓకే సరే మన దగ్గర రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇందులో నేను ఏ వాల్యూ తీసుకోవాలి ఏది రైట్ ఏది తప్పు ఇక్కడ ఎప్పుడు రెండు వాల్యూస్ వస్తాయి నాన్న ఇందులో ఒక్క వాల్యూని నువ్వు తీసుకోవాలా ఏ వాల్యూని నేను తీసుకోవాలా అంటే సింపుల్ అన్న ఏదైతే డెరివేటివ్ వాల్యూ ఉంటుందో అదే నువ్వు తీసుకోవాలి ఇదే డెరివేటివ్ వ్యాల్యూ దీన్ని తీసుకోవాలా సో ఈ వ్యాల్యూతో నీకు అనవసరం సంబంధం లేదు సో ఈ వ్యాల్యూ తీసుకుని నువ్
ఇక్కడ ఎక్స్ బై డిఎక్స్ ఉందన్నమాట ఎక్స్ బై డిఎక్స్ ఏదైనా వస్తే డిఎక్స్ బై ఎక్స్ అయిపోతుంది ఓకే మైనస్ టూ డిపి ఈ పి ఇటు వచ్చింది అనుకో బై పి అవుతుంది అర్థం అవుతుంది కదా ఓకే సో ఈ వాల్యూ లోపల తెచ్చారు మైనస్ లోపల వస్తే ప్లస్ అయిపోతుంది డిఎక్స్ బై ఎక్స్ ప్లస్ టూ డిపి బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఈ వాల్యూని ఎవరైనా తీసుకొచ్చాను అంతే నాకు చాలా సింపుల్ ఓకే ఈ విధంగా మనకు వాల్యూ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు రెండు పక్కల ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయరా రెండు పక్కల కూడా ఇంటిగ్రేషన్ టూ ఇంటిగ్రల్ టూని బయట తీస్తే ఏం వెళ్తుంది వన్ బై పే మిగులుతుంది ఇంటూ డిపి ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టూ ఇంటిగ్రల్ వన్ బై పే అంటే మీకు తెలుసు లాగ్ పి అంటే ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ అంటే లాగ్ ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి లాగ్ సి జీరో ప్లస్ లాగ్ సి రాసాను కాన్స్టెంట్ కాబట్టి మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను ఎన్ లాగ్ ఏ ఇది పవర్లోకి వచ్చేస్తుంది ఎన్ లాగ్ ఏ దీని వాల్యూ అంత లాగ్ ఏ పవర్ ఎన్ అంటే ఈ వాల్యూ ఇక్కడ పవర్లోకి రావాలి టూ పవర్ లోకి వస్తే ఏమవుతుంది లాగ్ పి స్క్వేర్ ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్స్ మనకు ఒక ఫార్ములా తెలుసు లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఏ బి అంటే లాగ్ పి స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ సి లాగ్ లాగ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే పి స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి పి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీకి ఎంత వచ్చిందిరా గుణిస్తున్న ఎక్స్ అటు వెళ్తే బై చేస్తాం సి బై ఎక్స్ ఇది ఏ ఈక్వేషన్ టూ అనుకో సరే సార్ నీకు పి వ్యాల్యూ కావాలి కానీ పెట్టి సార్ పి వ్యాల్యూ వచ్చాక ఏం చేయమని చెప్పాను క్వశ్చన్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలా క్వశ్చన్ ఏంటి ఇదే కదా రాసు అదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ నేను అంత జాగ్రత్తగా చూడు క్వశ్చన్ రాసాను నేను ఇక్కడ ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఓకే నీకు పి వాల్యూ వచ్చింది అంటే నీకు పి స్క్వేర్ ఉంది సో ఇలాగైతే మనం పి స్క్వేర్ కట్టలేము ఇక్కడ పి ఒకటే ఉంది కాబట్టి రెండు పక్కల కూడా స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్స్ చేశాను నాకు అంటే పిని పి స్క్వేర్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం కోసం అలా చేశాను అంతే వై మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ పి పార్ ఫోర్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ పి స్క్వేర్ క్లియర్ వై మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ పి పవర్ ఫోర్ నన్ను అంటే సి బై ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ పి పవర్ ఫోర్ నన్న అంటే పి స్క్వేర్ అంటే సి బై ఎక్స్ నన్ను దీనికి హోల్ స్క్వేర్ నే కదా అప్లై చేయాలి నువ్వు అంటే సి స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆ వాల్యూ రాస్తాను హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ పి స్క్వేర్ నన్న అంటే సి బై ఎక్స్ గామ పడిపోద్దు p అంటే సి బై ఎక్స్ కాదు పి స్క్వేర్ అంటే సి బై ఎక్స్ సో పి స్క్వేర్ ఇది కూడా సి బై ఎక్స్ ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ ఇక్కడ ఉన్న ఒక ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఫోర్ ఎక్స్ సి వస్తాం మనం ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్కి ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే వై స్క్వేర్ మైనస్ సి టూ ఇంటూ ఎంత అన్న ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్స్ సి ఇంత చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి ఇది మీకు ఫైవ్ ఆర్ టెన్ మార్క్స్లో చాలా యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో మరొకసారి మీ అందరికీ గుర్తు చేస్తున్నాను రీజనింగ్ కోర్స్ అనేది మన యాప్లో వన్ రూపీకి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇంకెవరైనా తీసుకోకపోతే ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్ లింక్ ఉంది అక్కడ నుంచి చెక్ చేసి తీసుకోండి ఈ క్లాసెస్ మీకు వర్తబుల్గా అనిపిస్తే మీకు ఈ క్లాస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి దాన్ని బట్టి మేము ఫర్దర్గా ఇంకొన్ని క్లాసులు తీసుకురావడానికి మాకు చాలా యూజ్ అవుతుంది మీరు ఇచ్చే లైక్ అనేది ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ